ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦਮ ਟਕਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਸੀ ਉਸ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਗਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਾਸਾ ਹੀ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿ ਦਮਦਮ ਟਿਸਾਲ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਰੇ ਪਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸੋਹਰੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੋਹਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੌਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਨਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਕਾਰ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ 1978 ਵਿੱਚ ਨਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਰੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਨੀ
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜੀ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਕੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਪੜਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਵਧੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੋਕ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੜੀਆਂ ਮਟਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਡੱਬੀ ਕੀ ਜਿੱਡਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ